今天到了点海曼，本来是打算喂龙曼的，结果龙曼还凉了，先养起来吧，反正。倒是看，不行喂别的鱼。玩那么滑吧唧溜的那这玩意儿、啊，我就不信，就就就就这么这么难捞吗？哎呦我他妈！海洋之灾，我连你我都搞不定了。两小时后，我完了，我全被给我累死。这玩意我跟你们讲，他从前面也能出溜，从后面还能出来，我这个网还不够深。喂鲨鱼。必须喂鲨鱼，我必须亲眼看着鲨鱼吃两条，方解我心头之恨。捞两条喂鲨鱼，哎呀妈呀，太可恨了！这个东西真的，我从未对某个物种的恨我达到如此，又得捞。两小时后，<笑>捞到你了吧，小东西，给我下地狱去吧！让你们见识一下，鲨鱼在面对如此可恶的海鳗的时候有多么的凶残。我错了，我突然意识到一个问题：海鳗是底层鱼，柠檬鲨是上层鱼，也就是说，他俩根本遇不到。也就是说，我又得把它捞出来。刚才在四零的缸里，我捞它用了两个小时，这个缸三米长啊，不捞了，说啥我也不捞了。谁帮我想想，还有没有别的解决办法？我捞不动了。哎哎，我去我去我去我去我去！今天我家到了一个新成员。但是我根本感觉不到喜悦，就这个鲨鱼缸，我现在我是越瞅越闹心。前两天不整进去个海鳗吗？这帮鲨鱼死活都不吃，我捞了好几个小时，硬是没把这海鳗捞出来。于是我灵机一动，这事儿咱不能硬干呐，咱得智取呀。然后我就放了条小鱼进去，想激起鲨鱼的进食欲望。然后鲨鱼根本就没下去吃。不仅如此，这小鱼还跟海曼幸福快乐地生活在了一起。然后我又灵机一动，我盯个白鳍鲨扔缸里给它吃了就完了呗。这海曼不就哈底吗？我家那几个上层鲨鱼根本不下来。行，哥们儿收条底层鲨鱼弄死它。来这个缸我都不想再扔鲨鱼了，没办法，这纯你自找的啊、哦！你不不让我捞你吗？你不天堂有路你不走吗你？你等过两天白鳍鲨到的啊，你俩到时候再唠。再给你们看看新成员，这玩意儿拥有坚硬的鳞片、结实的肌肉，以及如同鳄鱼一般的脑袋。正式介绍一下啊，这个叫白金幽灵火箭，生物名叫鳄雀鳝，是一种巨凶巨好养的鱼。啥也不说了，先过温过水，然后入缸。过温过水完成了啊，我就直接拿网抄了。这鱼啊太大了，拿袋儿我得，哎哎哎哎，我去我去我去我去我去，哎哎哎哎，我，这玩意儿这么大劲儿吗？都抄网里头了，我都没控住它。哎，这这脑袋，哎，我去，刚刚硬的一整块头骨啊！没，牙刮塑料袋上。再来一次啊！别动别动别别别动，呸！水包我嘴里了，能不能老实点儿？这这，哎呀哎呀，行了，老子了，入缸。我跟你讲，我这个抄网啊，十五斤的青鱼我都抄过，让他给我整的，好像没控制住。这个白金幽灵火箭吧，我想养它许久了。其一呢，是因为我对象喜欢这玩意儿；其二，是因为我听说这个玩意儿想养死都难。<笑>就坊间传闻，想养死这个东西需要一定的技术啊！就冲这一句话，我就感觉这个玩意儿非常的适合我。哎呀去，这口大牙，这吃个东西是不是容易塞牙呀？你塞牙了，你自己抠啊，我可不敢给你抠。就你这牙，拿钢筋给你剃都有点费劲呢。你冲谁俩张嘴呢？这么凶吗？你信不信这样我？
错了，对不起哥，你随便张嘴，你想怎么当就怎么当，老弟一点意见都没有啊。龟兔赛跑的故事大家都听过吧？今天我就要为乌龟证明，谁说只有兔子睡懒觉，乌龟才能赢？今天给你们看看乌龟真正的速度。来动一下，来拍视频的啊，给点面子啊！再不动，我跟你讲，晚上你信不信我给你炖了？信不信？你、yeah. 看着没？你看看那个小兔子，准备找他啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这小腿倒到哪？镜头都出虚影了，我跟你们讲，这就是瓷砖地打滑。这要是在外面的大草地，就他的速度，我跟你讲，你就三兔子也撵不上他呀。而且，其实我跟你们说，乌龟不仅只有跑得快的一项技能，还有很多非常特殊的技能，能用非常规手段赢得比赛。比如下面这位，哎呀哎呀哎呀哎呀，别动别动别动别动，这大波溜子给我甩的，瞅这大脖子长不？还用跟兔子跑吗？全抻直了，吐口唾沫都能崩终点线上去。还有这位恶龟，都不用跑，就这个凶神恶煞这个样子，当场就得给兔子吓得大小便失禁，口吐白沫，四肢无力，跑还跑不了的。另外，你冲我张嘴干啥？我让你凶兔子，没让你凶我。你信不信这样？我错了，对不起哥，你随便张嘴，你想怎么当就怎么当，老弟一点意见都没有啊。你要实在生气的话，不行，你咱回缸里消气去啊。哎呀妈呀，吓死我了啊！你就这样选手，你就再厉害的兔子，没跑之前也一口给你干成麻辣兔头啊！我刚才跑完两步，速度也挺快的。就我这样的，我背个壳，他要搁后头撵我，我都能跑赢兔子，真的。大哥，你咬我渔网干啥呀？你塞牙了，老弟给你取牙线去行不？我去，咬漏了。我叫王小怪，今天这个缸里将放入两个重量级的新成员，长大以后是这样的。我觉得这一口牙非常符合我英俊的气质，但是万万没想到，收到鱼之后，我看到了这样的场景。这咋来了就翻盘了呢？大哥，你这啥技术啊？鱼刚发来就死一条。这没死，我这袋里加的麻药，那鱼不加麻药，那牙相当厉害了，袋儿成个有漏了的。没死就好，那我就放心了。不过想想也是，这个鱼的牙这么厉害，加点麻药发货也是很正常的一件事嘛。不过这种鱼确实有个很大的缺点，就是它大的鱼发货必死，所以我只能从小养。虽然明知道是麻药的关系，可是为什么我有一种给死鱼入缸的感觉？哎、麻药劲儿估计一会儿就能过，但是现在我更应该担心的是，我鱼缸里面的幽灵火箭和这个黄金猫可千万别打他俩呀！不过仔细想一下，他俩应该不能挨欺负。就这口大牙，一看也不是那个挨欺负的主啊。你小时候，我发现乐观的我终究是错看了他们两个。这被打的也太惨了，离开肉战呐、啊！而且最令我惊讶的是，咋就剩一个了？滚！这体型偏大一点的这个在这儿呢，小一点那个没了。根据我的观察，幽灵火箭的肚子依旧平坦，那只有一种可能，找到了，在这儿呢。不是这会儿正在被消化，刚才不喂你吃一斤泥鳅了吗？你还吃它干啥？那咋不撑死你呢？被毒母分的我无法接受这个事实，所以我只能又买了一条。这回这只特别厉害，点了麻药都不翻白，而且这只的体型比上两只要大很多。这条叫黄金猛鱼，上两条叫白金猛鱼。这个是属于体型比较魁梧的，上面那两个它比较清瘦。它，嗯，大哥，你咬我渔网干啥呀？赶紧扔缸里！哎，撒嘴呀、啊！我渔网，这渔网陪伴了我五年呢，哥呀。你想剔牙，老弟给你取牙线去，行不行？你放过我的渔网啊！这个也太猛了，这个！我现在我是不担心你的安危了，就你的性格，我开始担心我的渔网了。完，掉漏了。为了保证他俩的安全，我往缸里面放了一个沉木，这样他们就有处可躲。又放了几个饲料鱼，吸引大鱼的注意，这样他们就能活到明天了。